హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ భరద్వాజ్ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ హలో సార్ నిన్న ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా గారి మృతి చెందారు కదా సో అతని గురించి చెప్పండి అంటే అతని బయోగ్రఫీ ఏంటి అసలు ఎలా ఉండేవారు మనిషి అంటే సాయిబాబా ప్రొఫెసర్ జిఎన్ సాయిబాబాని కేంద్ర ప్రభుత్వం హత్య చేసింది అనేది వాస్తవం అంటే నిజానికి ఆయన జైలుకు వెళ్ళటానికి ముందు ఆయనకు అనారోగ్యం ఏం లేదు అయితే ఆయనకి సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే ఆయనకు పోలియో ఉంది పోలియో ఉండటం వలన ఆయనకి ఆయన డిజేబుల్ పర్సన్ ఆయన తన పని తాను చేసుకోవడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వీల్ చైర్ ఉండేది ఆయనకి ఆ వీల్ చైర్లోనే తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఇక్కడ మూ రెండు విషయాలు చూడాలి ఒకటేమో ఆయన పుట్టిన కులం ఆయన దళిత కులంలో పుట్టి అక్కడి నుంచి చదువుకోవటం ప్రారంభించి అంటే ఆయనకి తన శరీరానికి సంబంధించి పోలియో రావటం వలన వచ్చినటువంటి ఇబ్బందిని కూడా ఒక పరిమితిగా అనుకోలేదు ఆయన అనుకోకుండా చదువు మీద దృష్టి పెట్టాడు చదువు మీద దృష్టి పెట్టి చదవటం ద్వారా ఎదగాలి అని అనుకున్నాడు ఒక రకంగా అంబేద్కర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనుకోవచ్చు దాన్ని అంబేద్కర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి ఆయన చదువుకోవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత క్రమంగా ఆయనకి వర్గ పోరాట రాజకీయాలు కూడా అధ్యయనం చేశాడు ఆయన వర్గ పోరాట రాజకీయాలలో ఉన్నటువంటి అపసవ్యతలు కూడా కొంతమేరకు ఆయనకు అర్థమైనాయి అయితే దీన్ని మాట్లాడాలి అనుకున్నాడు ఆయన రెండోది పర్టికులర్గా సాయిబాబా గారు ఆయన ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో యాంటీ రిజర్వేషన్ మూమెంట్ మొదలైనటువంటి దశ ఒకటి అంటే తొంభై దశకం ప్రారంభంలో రిజర్వేషన్లు ఉండద్దు అని ఒక ఉద్యమం జరిగింది అగ్రకులాల నుంచి అది ఒకవైపు రెండో వైపు రామ జన్మభూమి కరసేవ గొడవ ఇవి రెండు కూడా అంటే మైనారిటీల మీద దాడి చేస్తూ ఒక నినాదం కింది కులాల మీద దాడి చేస్తూ ఇంకొక నినాదం ఈ రెండు నినాదాలు ఈ దేశంలో మైనారిటీలని దళితుల్ని అణిచివేసే విధంగా ఆ నినాదాలు రెండు ముందుకు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో సాయిబాబా గారి ప్రపంచాన్ని చదవటం మొదలుపెట్టినటువంటి నేపథ్యం ఈ క్రమంలోనే భారతదేశంలోకి లిబరలైజ్డ్ ఎకానమీ ప్రవేశించింది మార్కెట్ ఎకానమీ ప్రవేశించింది మార్కెట్ ఎకానమీ ప్రవేశించిన తర్వాత రకరకాలుగా అంటే దేశం కార్పొరేటైజ్ అవ్వటం మొదలైంది ఈ క్రమంలోనే అన్ని వనరుల్ని అన్ని వనరుల్ని కార్పొరేట్ చేతుల్లో పెట్టడం అనే కార్యక్రమం ఊపందుకుంది నిర్వాసితులు పెరగటం మొదలుపెట్టారు అటవీ ప్రాంతాల నుంచి ఆదివాసీలని గెంటేయటం అనే పద్ధతి మొదలైంది ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ అనే పేరుతో అడవుల్లో ఆదివాసీలకి అండగా నిలబడినటువంటి ఉద్యమకారుల్ని చంపేసి ఆదివాసీలను అక్కడి నుంచి గెంటేసి నెమ్మదిగా అడవుల్ని కబ్జా చేసి అడవుల్ని పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి తీసుకుని ఆ అడవుల్ని కార్పొరేట్ కంపెనీలకి అప్పచెప్పడం అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ మొదలైనటువంటి టైం ఈ టైంలో సాయిబాబా కన్ను జరవటం మొదలైంది అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రయాణం మొదలైంది ఆయన ఓపెనింగే ఆయన మొదటే ఒక పరిమితి తన శరీరానికి సంబంధించిన ఒక పరిమితిని దాటే ప్రయత్నం చేశాడు అది ఒక పోరాటమే ఆ పోరాటంలో ఆయన విజయం సాధించాడు ఆ తర్వాత కులపరమైనటువంటి వివక్షను ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా దాన్ని కూడా ఫైట్ చేశాడు ఆయన ఫైట్ చేశాడు మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోగలిగాడు అధ్యాపకుడిగా ఆయన ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆయన అక్కడ చేసింది కూడా ఆంగ్ల భాష అంటే ప్రొఫెసర్గా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గానే ఉన్నాడు ఆయన ఆంగ్ల భాష ఉపాధ్యాయుడిగానే ఉన్నాడు ఆయన ఈ ప్రయాణంలో ఈ ప్రయాణంలో ఆయన విద్యార్థులతో చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసేవాడు సమాజం ఏమిటి 
ఎలా ఉంది ఈ సమాజాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అనేది విద్యార్థులకి నిరంతరం అంటే కేవలం తనకి తను ఏ ఫ్యాకల్టీకి చెంది ఉన్నాడో ఆ ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడేసి క్లాస్ క్లోజ్ చేసుకుని వచ్చేయటం కాదు ఆయన విద్యార్థులకి సమగ్రమైనటువంటి విద్యని అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేసేవాడు ఈ ప్రయత్నం చాలామందికి నచ్చేది కాదు పర్టికులర్గా ఆయన ఎక్కడ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేస్తున్నాడో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేటువంటి అనేక శక్తులు ఉంటాయి అక్కడ ఈ వ్యవస్థ గురించి ఎవరికీ అర్థం కాకుండా యథా యథాత స్థితి కొనసాగాలి అనుకునేటువంటి శక్తులు ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళకి సాయిబాబా ఇబ్బందిగా మా మారాడు అందుకని సాయిబాబాని ఏదో రకంగా కంట్రోల్ చేయాలి అనే ప్రయత్నాలు కాలేజీలోను అలాగే యూనివర్సిటీలోను మొదలై ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది జరిగింది ఇతర విద్యార్థి సంఘాలు అంటే విద్యార్థులకి రాజకీయాలు అక్కర్లేదు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలామంది విద్యార్థులు చదువు మీద కేంద్రీకరించాలి తప్ప రాజకీయాలు ఎందుకు అని మాట్లాడతారు కానీ విద్యార్థులకి కాదు పిల్లాడికి కూడా రాజకీయ జ్ఞానం ఉండాలి అనేది ఈయన అభిప్రాయం ఎందుకంటే సామాజిక అధ్యయనం అనేది ప్యారలల్గా జరగాలి మనం ఏమిటి మనం ఎక్కడ పుట్టా మనం అనుభవిస్తున్నది ఏమిటి మనం మనిషిగా ఎదగటానికి ఏం చేయాలి మనం ఎవరిని అణిచేస్తున్నాం ఎవరి చేత అణిచివేతకు గురవుతున్నాం అంటే ఇది నిచ్చర మెట్ల వ్యవస్థ ఒక కులం ఇంకో కులాన్ని తొక్కుతూ ఇంకో కులం చేత తొక్కించుకోబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ వ్యవస్థ తాలూకా స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తప్ప మీరు ఏం చేయాలో మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయ స్పృహ ఉండాలి అనేది సాయిబాబా గారి ఆయన నమ్మిన సూత్రం అది సో ఆ మేరకు విద్యార్థులకి నిరంతరం అనేక సామాజిక విషయాల మీద ఆయన వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అపసవ్యతలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేసేవాడు అలా టీచర్గా ఆయన జైలుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పదేళ్ల పాటు జైల్లో ఉన్నాడు ఆయన జైల్లో ఉండగా కూడా ఆయన బయటికి రాసిన ఉత్తరాలు కావచ్చు ఆయన కోర్టుకు పెట్టుకున్న అర్జీలు కావచ్చు వాటన్నిట్లోనూ ఆయన ప్రధానంగా మాట్లాడింది నేను నా విద్యార్థులను మిస్ అవుతున్నాను అని నా జీవితాన్ని మిస్ అవుతున్నాను అని ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఆయన నాకు పడుకుంటే నా పిల్ల నా స్టూడెంట్సే గుర్తొస్తున్నారు వాళ్ళతో నేను ఇంట్రాక్ట్ కాలేకపోతున్నాను వాళ్ళకి కొత్త విషయాలు చెప్పలేకపోతున్నాను అనే బాధపడేవాడు ఆయన అలా ఒక ఒక నిజమైనటువంటి ఉపాధ్యాయుడు ఆయన చదువు చెప్పడం అనేది ఏదో ఒక ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించిన వ్యవహారంగా ఆయన ఎప్పుడూ భావించలేదు సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని విద్యార్థులకు ఇవ్వాలి అనుకోవడం వల్లనే ఆయన విద్యార్థులకి ప్రీతిపాత్రుడయ్యాడు అనేక సామాజిక విషయాలు పట్టించుకున్నాడు అనేక ఉద్యమాల మీద జరుగుతున్న అణిచివేతల గురించి మాట్లాడాడు ప్రశ్నించాడు ఈ క్రమంలోనే ఏఐపిఆర్ఎఫ్ అనే పేరుతో ఏఐపిఆర్ఎఫ్ అనే పేరుతో ఆల్ ఇండియా అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాల మీద జరుగుతున్న అణిచివేతలకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఫోరం ఏర్పడింది జాతీయ స్థాయిలో పీపుల్స్ ప్రజల మీద జరుగుతున్నటువంటి అణిచివేతకి వ్యతిరేకంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫోరం ఆ రెసిస్టెన్స్ ఫోరంకి ఆయన నాయకత్వం వహించాడు వహించి తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మీటింగులు పెట్టాడు ప్రజల్లోకి ఆ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయనకి ఆయనకి ఇబ్బంది ఉంది శారీరక పరమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉంది ఆయన కదలలేడు ఆయన మొబిలిటీ సమస్య ఆయన ఆ కండిషన్లో కూడా ప్రెస్ నోట్లు తనే రాసుకుని తనే జిరాక్స్ తీసుకుని ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ చక్రాల ఇది దీనిలో ఆ వీల్ చైర్ లా లేకపోతే వెహికల్లో దానిలో కూర్చుని ఆయన దాన్ని నడుపుకుంటూ మీడియా ఆఫీసులకు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చి వచ్చేవాడు అంత సామాజిక బాధ్యతతో ఉండేవాడు ఆయన చాలామందితో అప్పుడే పరిచయం ఆయన నిన్న ఆయన అంత్యక్రియలకు హాజరైనటువంటి చాలామంది జర్నలిస్టులు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసుల్లో సాయిబాబా అంటే అలా ఒక చక్రాల వాహనంలో తోసుకుంటూ దాని దాన్ని పెడల్ తిప్పుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళకి ఆ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చి వెళ్ళేవాడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు సాయిబాబా విజయవాడ వచ్చేవాడు అదే ఈ ఏఐపిఆర్ఎఫ్ మీటింగ్స్లో భాగంగా విజయవాడ వచ్చి అక్కడ కూడా ఆయన చాలా కష్టంగా అంటే 
ఆటో కార్మిక సంఘాలు ఉండేవి వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని బాబు ఇది పని నేను ఇక్కడ మీటింగ్ పెడుతున్నాను బలాన బలాన వాళ్ళని కలవాలి నన్ను వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరికి చెప్పండి అని చెప్పి దానిలో కూర్చుని ప్రతి చోటకి వెళ్ళి తనే మాట్లాడి అంటే ఇంకెవరినో ఇన్వాల్వ్ చేసి అనవసరంగా వాళ్ళని పోలీసులకు టార్గెట్ చేసి దీనికంటే కూడా తనే లోకల్గా ఉన్నటువంటి కుర్రాళ్ళతో ఒక సమన్వయం సాధించి వాళ్ళ ద్వారా అందరినీ కలిసి మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసి అంటే అన్ని పార్టీల వాళ్ళని అన్ని సమూహాల వాళ్ళని ఆ మీటింగ్కి పిలిచి భారతదేశంలో జరుగుతున్నది ఇది ఇలా అడవుల్లో ఆదివాసీల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి గెంటేస్తున్నారు వాటిని కార్పొరేట్లకు అప్పజెప్పడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికయ్యామని చెబుతున్న ఈ ప్రభుత్వాలే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఇలా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎదిరించాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని పట్టించుకోవాలి మీకు ఇంకేదో చెప్తున్నారు వాళ్ళు మీడియా ద్వారా ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల మీద వ్యతిరేకంగా మీకు చెప్తున్నారు ఉద్యమకారులు అక్కడ వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు హింస చేస్తున్నారు వాళ్ళని అణచటం కోసం శాంతియుత సమాజాన్ని తీసుకురావడం కోసం మేము ఈ హత్యాకాండ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అది తప్పు అని ఆయన ఈ మీటింగుల్లో చెప్పేవాడు జనాలకి అలా పీడితుల అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ సమాజంలో ఏ రకమైనటువంటి అణచివేత జరిగిన అది ఏ రకమైన అణచివేత అంటే అణచివేత ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది పిల్లల మీద అణచివేత ఉంటుంది అలాగే లింగ వివక్ష ఉంటుంది మహిళల మీద దాడులు ఉంటాయి అలాగే కులపరమైనటువంటి దాడులు ఉంటాయి కులాల్లో కూడా లింగ వివక్ష ఉంటుంది వివక్ష అనేది ఎక్కడ ఏ రూపంలో ఉన్నా ఆయన పట్టించుకుని దాని గురించి మాట్లాడేవాడు మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు సమాజానికి దాని గురించి అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేసేవాడు ఆయన అందుకని ప్రభుత్వానికి సాయిబాబా అనేవాడు చాలా ప్రమాదకరమైన మనిషిగా కనిపించాడు ఆయన ఇద్దరు మనుషులు పట్టుకుంటే తప్ప బాత్రూమ్కి వెళ్ళలేని మనిషి అటువంటి మనిషి ఈ ప్రభుత్వాన్ని భయపెట్టగలిగాడు ఎలా భయపెట్టాడు ఆయన ఏదో ఆయుధాలు పట్టుకును లేకపోతే ఈ సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా ఆయుధాలు రెండు కత్తుల చేత్తో పట్టుకుని నరుక్కుంటూ వెళ్ళటం ఇలా కాదు తన మాటల ద్వారా తను ప్రజలకి పంచుతున్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా భయపెట్టాడు ఆయన ఈ జ్ఞానం ఏదైతే సాయిబాబా మాట్లాడుతున్నాడో ఈ జ్ఞానం గనక ఎవరికి చేరాలో వారికి చేరితే వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీసి హిందూ మహాసముద్రంలో పాత్రేస్తారు అనే విషయం ప్రభుత్వాలకు స్పష్టంగా తెలుసు కాబట్టి సాయిబాబా అనేటువంటి గొంతుని ఆపాలి అనుకున్నారు వాళ్ళు అనుకున్న తర్వాత ఆయన ఇంట్లో మావోయిస్టు పార్టీతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటువంటి కొన్ని డాక్యుమెంట్లు దొరికాయని అలాగే కొన్ని లేఖలు దొరికాయని ఇలా ఒక కేసు పెట్టి ఆయన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు ముందు ఆ తర్వాత ఆయనకి లైఫ్ పడింది కోర్టు అంటే ఎటువంటి విచారణ లేకుండా జీవిత ఖైదు అసలు అంటే జీవిత ఖైదు అనేది జనరల్గా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక హత్యా నేరంలో పాల్గొన్న వాళ్ళకి జీవిత ఖైదు విధిస్తారు అనేటువంటి ఒక భ్రమ ఉంటుంది చాలామందికి అదేమీ లేకుండా కూడా జీవిత ఖైదు విధించవచ్చు అలా జీవిత ఖైదు విధించారు ఆయనకి విధించిన తర్వాత దాని మీద కోర్టులో కంటెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఆయన భార్య ఆవిడ కూడా ఆయనకి ఆయన చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఆవిడ సహచరి ఆవిడ ఫ్రెండ్ సాయిబాబా ప్రయాణంలో ఆవిడ పార్టిసిపేషన్ చాలా ఉంది అంటే ఆయనకి ఆ ఇబ్బంది ఉంది అనేది తెలిసినప్పటికీ ఆయన భావాలతో ఆవిడ ఏకీభావం ఉండటం వలన ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేసింది ఇది పెయిన్ఫుల్ జర్నీ అని తెలుసు ఆవిడికి ముందే ఈయన చాలా కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు ఈ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా అనేది కూడా ఆవిడకి తెలుసు అయినప్పటికీ ఇది అవసరమైన ప్రయాణం అనుకుంది ఆవిడ ఇది అవసరమైన ప్రయాణం అని ఆయన అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ లైఫ్ మీద విచారణ జరిగింది కోర్టు అది కాదంది అయినప్పటికీ ప్రభుత్వాలు ఆయన్ని బయటకు వదిలిపెట్టలేదు దాదాపు పది సంవత్సరాలు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లోనే అంటే బయట ఉంటే ఏంటంటే రూమ్లో ఉంటే ఆయన 
స్ట్రైట్గా తన పని తాను చేసుకోగలిగేవాడు అంటే ఆ చక్రాల కుర్చీలో వెళ్ళి తన పని తాను చేసుకుని వచ్చి తన పనులు ఆయన నేను ఇందాక చెప్పా ప్రెస్ నోట్లు కూడా ఆయనే వెళ్ళి ఇచ్చేవాడు అంటే తనకి శారీరకంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఇబ్బంది అనే విషయం ప్రపంచం అనుకోకూడదని తాను అనుకునేవాడు అనుకుని తన పనులు తానే కష్టపడి చేసుకునేవాడు ఆయన ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నారు మీరు ఎవరికైనా పురమాయించవచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు నేనెందుకు అంగీకరించాలి నేను చేయగలను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది అనేవాడు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రభుత్వాన్ని భయపెట్టింది అలా అటువంటి కండిషన్లో ఉన్న సాయిబాబాని సింగిల్ సెల్లో పెట్టారు అండా సెల్లో పెట్టారు నాగపూర్ జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ నుంచి ఇద్దరు అక్కడ ఇది ఇది ఉండదు అలాగే ఈ చక్రాల కుర్చి వెళ్ళేటువంటి వెసులుబాట్లో టాయిలెట్స్ కానీ ఏవి ఉండవు అవి అందరు ఖైదీల కోసం నిర్మాణం జరిపి ఉంటాయి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఎవరైనా ఇద్దరు పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలి అలాంటి సందర్భంలో ఆయన బాధకు గురయ్యాడు ఇదేంటి నేను అనవసరంగా వీళ్ళ ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అని అయినప్పటికీ ఒక సోదర భావంతో ఆయనకు సహకారం అందించేవాళ్ళు తోటి ఖైదీలు అలా ఆయన పది సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఆ కండిషన్లో ఆ జైల్లో ఈ సందర్భంలో వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన చలి ఉంటుంది ఆ చలిలో ఆయనకి కప్పుకోవటానికి ఏ రకమైనటువంటి దుప్పట్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఆ జైలు అధికారులు తర్వాత దుప్పట్ల కోసం ఆయన కోర్టుకి రాసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఆ పిటిషన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనాలు ఆశ్చర్యపోయారు అంటే ఆయనకి ఈ చలి వలన సంప్రాప్తించే వ్యాధులు ఉంటాయి న్యూమోనియా లాంటివి అవి వచ్చేసి ఇంకొక సీజన్ గనక నేను ఇక్కడే ఉంటే చచ్చిపోతానేమో అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు ఆయన ఒక లెటర్లో అటువంటి కండిషన్లో అంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన జైల్లో ఉంచారు అంటే జైళ్ళు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడతారంటే చాలామంది ఈ జైళ్ళు అనేవి సంస్కరణ నిలయాలు తప్ప శిక్ష నిలయాలు కాదు అని మాట్లాడతారు వీళ్ళందరూ సాయిబాబా విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఆయన్ని ఏదో రకంగా జైల్లో చంపేయాలని అనుకున్నారు అండి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాలో ఎంత వేధించాలో అన్ని వేధింపులకి గురి చేశారు ఆయన ఆయనతో పాటు ఆ జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు బయట విడిగా కలిసి చెప్పినటువంటి విషయాలు వింటే చాలా కంగారు పడుతుంది సభ్య సమాజం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనని ఈ మధ్య కాలంలోనే విడుదల చేశారు ఎన్నికలు అయిపోయి కొత్త ప్రభుత్వాలు ఏర్పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో రిలీజ్ చేసే నాటికే ఆయన ఆరోగ్యం ఛిద్రమైపోయి ఉంది ఆయన విపరీతమైన పెయిన్తో ఉండేవాడు ఆయన గాడ్ బా దీనిలో రకరకాల సమస్యలు ఉన్న శరీరంలో ఈ సమస్యలతో ఆయన ఢిల్లీలో ఒక హాస్పిటల్ని అప్రోచ్ అయితే ఆపరేషన్ అన్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి చేయించుకోదలుచుకున్నాడు ఆయన ఇక్కడ నిమ్స్లోకి వచ్చాడు అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి వైద్యం అంటే ఇక్కడ అనుసరించినటువంటి మెథడ్ అది కూడా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టింది అనేది ఒక అభిప్రాయం ఏది ఏమైనా ఆయన్ని పదేళ్ల పాటు జైల్లో ఉంచి ఆయనకి ఈ స్థాయి అనారోగ్యం వచ్చేటట్టు చేసి జైల్లో చనిపోకుండా ఆయన్ని బయట బయటకు వచ్చి చనిపోయాడు ఆయన అంతే నిజానికి ఆయన్ని ఆయన్ని హత్య ఆయన ఏదో స్వాభావికంగా చనిపోలేదు ఆయన్ని చాలా స్పష్టంగా ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అలాగే హోంమంత్రి అమిత్ షా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి హత్య చేశారని మాత్రమే భావించాలి వాళ్ళిద్దరూ అంటే నిజానికి ఆయన మీద ఉప యాక్ట్ అనేది అంతకుముందు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడేదో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం లేకపోతే యూపీఏ ప్రభుత్వం చాలా గొప్పది అదేదో మానవీయ విలువలు కలిగింది అని అనుకోనక్కర్లేదు ఈ దేశంలో పాలక పక్షాలన్నీ ఒకే తాను మొక్కలు ఒకే తానులో నుంచి మొక్కలు తప్ప వీటిలో పెద్ద తేడాలు ఏం లేవు అందరూ ఒకటే ఈ దేశంలోకి మార్కెట్ ఎకానమీని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే పివి నరసింహరావు గారి నాయకత్వంలో మార్కెట్ ఎకానమీ ప్రవేశించింది ఆయనే డంకల్ డ్రాఫ్ట్ మీద సంతకం పెట్టాడు నిర్మోహం మాటంగా అలాగే రామ్ మందిర్ వివాదం కూడా వారి పుణ్యమే రాజీవ్ గాంధీ గారు రామ మందిర తాళాలు తీస్తే రామ మందిర కూల్చివేత కుట్రలో కనిపించని భాగస్వామి పివి నరసింహరావు 
అంటే బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రామ మందిరం కాదు సారీ బాబ్రీ మసీదును కూల్చివేయటం అనే కార్యక్రమంలో పివి నరసింహరావు గారి పాత్ర చాలా కీలకం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాత్ర చాలా కీలకం బాబ్రీ మసీదును కూల్చి అక్కడ రామ జన్మ రామ మందిర నిర్మాణం జరిపేశారు విజయవంతంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో కలిసి ప్రయాణం చేయటం చూస్తాం మనం కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఆ రెండు పార్టీలు కలిసి సాయిబాబాను చంపేసినాయి కాబట్టి సాయిబాబా మరణానికి ఈ రెండు పార్టీలు కూడా బాధ్యత వహించాలి వీళ్ళే కాదు సాయిబాబా పేరు చెబితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలక పార్టీలు అందరికీ భయమే నిన్న ఆయన మృతదేహాన్ని చూడటానికి హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చారు అక్కడికి వచ్చారు నివాళులు అర్పించారు కేకే గారు వచ్చారు ఆయన నివాళులు అర్పించాడు వీళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ నడుస్తున్న రోజుల్లో వారు అధికారంలో ఉన్న సందర్భంలో ఇదే సాయిబాబాని ఇంకా ఎంతకాలం జైల్లో మగ్గబెడతారు అతని విడుదల గురించి ఆలోచించండి అని పౌర సమాజాన్ని కోరుతూ ప్లెకార్డు పట్టుకుని నిలబడితే పంజాగుట్లో ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా ఒక్కడే ఒక్కడే నిలబడిన ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు లాకప్లో పెట్టారు టీఆర్ఎస్ ఆ నిలబడింది నేనే అప్పుడు తీసుకెళ్ళి పంజాగుట్ట స్టేషన్లో పెట్టి రాత్రి ఎప్పుడో పదింటికో పదకొండింటికో బైండోవర్ కేసు పెట్టి వదిలేరు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా ఆయన మీద ఏమి సానుభూతి ఉందని నేను అనుకోవడం లేదు అన్ని పార్టీలు ఒకే విధంగా వ్యవహరిస్తాయి ఈ దేశంలో ఒకే తాను ముక్కలు అనే మాట పీపుల్స్ వార్ పార్టీ ప్రారంభ దినాల్లో ఎన్నికల బహిష్కరణ నినాదంతో వచ్చినటువంటి ప్రతి కరపత్రంలోనూ ఆ వాక్యం ఉండేది బూటకపు ఎన్నికలవి దయచేసి ఓట్లు వేయకండి మీరు అని ఎలక్షన్ బాయ్కాట్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి జరిగేది కొండపల్లి సీతారామయ్య గారి నేతృత్వంలో దొంగ ఓట్ల దొంగ నోట్ల రాజ్యం ఒక రాజ్యమా అని రాసేవారు గోడల మీద కాబట్టి ఎన్నికల పార్టీలన్నీ ఒకే తాను ముక్కలు అనేవాడు ఆయన అలా ఆ ఒకే తాను ముక్కలు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి సాయిబాబా సాయిబాబా అనేవాడు ఆయన గళం ఇది చాలా ప్రమాదం అని ఇవి అన్ని పార్టీలు అనుకున్నాయి తెలుగుదేశం కాంగ్రెసు భారతీయ జనతా పార్టీ వీళ్ళందరూ బలంగా నమ్మి వాళ్ళు బయటకి ఈరోజు అధికారంలో లేం కాబట్టి ఇబ్బంది పడి ఖండిస్తున్నారు కానీ అధికారంలో ఉంటే వీళ్ళు అదే పని చేసేవాళ్ళు అంత తక్కువ పని అయితే చేసేవాళ్ళు కాదు ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి వరవర్రావు గారు ఇక్కడికి రాలేని పరిస్థితి ఉంది ఆయన్ని రాష్ట్రం నుంచి అంటే తెలంగాణ నుంచి బయటకు పంపించేసి ఆయన ఎక్కడో బాంబేలో ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి కల్పించింది ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వీళ్ళిద్దరి పరిస్థితి ఆయన తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు ఆయనకి ఆయన పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు ఆ మధ్య ఎప్పుడో ఫోన్లో మాట్లాడితే ఆయనతో నేను హైదరాబాద్లో కలవాలనుకుంటున్నానండి మిమ్మల్ని అంటే హైదరాబాద్ నన్ను పంపిస్తారా నా శవాన్ని పంపిస్తారో తెలియటం లేదు అన్నాడు ఆయన ఆయన ఎనభై ఏళ్ళు దాటేసిన మనిషి ఆయన వలన కూడా ప్రమాదం ఉందని భావిస్తున్నాయి ఈ ప్రభుత్వాలు ఆయన వస్తే ఆయన మాట్లాడితే ఉత్తేజితులై ఎవరైనా మేలుకుంటారేమో భయం సాయిబాబా మెలుకువగా ఉంటే ఆయన పది మందిని ఉత్తేజితుల్ని చేస్తాడనేటువంటి భయం ఆ భయంతో సాయిబాబాని హత్య చేశారండి సాయిబాబా హత్యకి ఖచ్చితంగా ప్రజా ఉద్యమాలు బదులు తీర్చుకుంటాయి అని అయితే భావించాల్సి ఉంటుంది ఇది సాయిబాబా గారి అంటే ఆయన అనేక యుద్ధాలు చేశాడు ఆయన స్వయంగా ఆయన మహాయోధుడు ఆయన కుల వివక్ష మీద ఫైట్ చేశాడు శారీరకంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద యుద్ధం చేశాడు ఎక్కడా ఆయన ఓడిపోలేదు ఏ యుద్ధంలోనూ ఆయన ఓడిపోలేదు విజయమే లక్ష్యంగా ఆయన పోరాటం సాగింది జైలు కూడా ఆయన భయపెట్ల పదేళ్ళు అన్ని రకాల టార్చర్స్ పెట్టినప్పటికీ ఆయన బయటకు వచ్చి ఈ మధ్యన గుంటూరులో ఒక సభ పెడితే అంటే ఇద్దరు దళిత ఖైదీలు జైల్లో ఉన్నారు ముప్పై రెండేళ్ల నుంచి వాళ్ళని రిలీజ్ చేయాలని ఒక మీటింగ్ పెడితే ఆ మీటింగ్లో ఉన్నాను నేను అక్కడికి ఫోన్ చేశాడు ఆయన 
వన్ వీక్ బ్యాక్ ఫోన్ చేశాడు ఆ సిగ్నల్ సరిగా లేదు నేను మీటింగ్లు హడావిడి అయిపోయాక హైదరాబాద్ వచ్చి కలుస్తానని చెప్పి అంటే వేరే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర ఆయన ఫోన్లో నుంచి మాట్లాడాడు ఈయన ఆ తర్వాత కలవాలి అనుకునే లోపు ఆయన కన్ను మూసాడు నిమ్స్లో చివరి క్షణం వరకు ఆయన అదే ఫైటింగ్ స్పిరిట్తో ఉన్నాడు అది స్ఫూర్తి ఈ జనాలకి అంటే ఒక రకంగా అంగవైకల్యంతో అంగవైకల్యం అనే మాట వాడకూడదు కానీ శారీరక పరమైనటువంటి పరిమితులు కూడా ఎవరిని ఏమీ చెయ్యవు మీ మీరు బలంగా ఉంటే మీరు దృఢమైనటువంటి నిర్ణయంతో ఉంటే ఏది పరిమితి కాదు మీకు దేన్నైనా ఫైట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన స్పిరిట్ సాయిబాబా జీవితం ఆయన తన ఇబ్బందుల నుంచి తాను ఫైట్ చేయటం కాదు ప్రపంచాన్ని విముక్తి చేయటం కోసం పోరాటం చేశాడు అది ఆయన గొప్పతనం అందుకని సాయిబాబా అనేవాడు ఎప్పటికీ బతుకుంటాడు ఈ దేశ ప్రజల్లో ప్రజల హృదయాల్లో ఆదివాసీ హృదయాల్లో ఆయన ఎప్పటికీ బతుకుంటాడు ఆయన ఏ ఏ సెక్షన్స్ కోసం అయితే పోరాటం చేశాడో ఆ సెక్షన్స్ అందరి హృదయాల్లోనూ ఆయన జీవించి ఉంటాడు ఆయన అమరుడు ఆయనకు మరణం లేదు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ